Madem Emir'i dinledim dediniz, Emir Bey <gülüyor> devam ediniz. Mustafa Bey'e sorularınız Mustafa Bey. çok altın masayla Şimdi masayla sizi bir ilgili. tarafa koyarak bir şey söylemem lazım. Yani şahsınıza dönük olarak söylemiyorum ama o cümleyi söylediğiniz için bunu bir söyleme ihtiyacı içindeyim. O da şu, ben şundan gerçekten çok yoruldum. Ee, bu muhafazakar e, arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın endişelerinden çok sıkıldım. Yani şöyle sıkıldım, hırsızlıktan, yolsuzluktan, antidemokratikten, tek adamlıktan da biraz ürkebilirler mi? Biraz bezebilirler mi? Bir, onların endişeleri. Biraz endişelenebilirler mi? İkincisi, bir, bir demokrasi inşa etmemiz lazım ve sizlerin çabalarıyla e, bunun inşa edileceğini ümit ediyoruz hepimiz. Ama burada şunu da bir görmek lazım. Bu ülkede şu anda muhafazakar mütedeyyinlerden daha endişeli bir kesim var. Layık, seküler insanların kazanımlarının tamamını kaybettik. Neredeyse tamamını kaybettik. Şu anda... Mustafa Bey, ben lise öğrencisiyken dans edebiliyordum. Üniversite öğrencisiyken sabahlara kadar dans edebiliyordum. Ben dans etmeyi çok seven bir insanım. Şu anda gece bir de her yer kapanıyor. Gençsiniz, 20 yaşındasınız, 22 yaşındasınız, 25 yaşındasınız. Arkadaşlarınızla, sevgilinizle gidip dans edemiyorsunuz. Yani biraz da seküler, laik insanların... Bütün kazanımlarının, Cumhuriyet'le beraber gelen bütün kazanımlarının kaybedilmesinden de duyduğu endişeyi de bu insanların anlaması lazım. Size sorum şu, onlara bunu biz mi anlatamıyoruz, bunu anlamak mı istemiyorlar? Çünkü tersi de geçerliydi ve bir zamanlar bunu da konuştuk. Ee, mütedeyyin, muhafazakar insanların endişelerini bunlar anlamıyorlar diye. Belki onlar şu anda bunu anladılar ama öbürü bu, bunu nasıl yapabiliriz? Bu karşılıklı şeyi nasıl e, birbirimize daha iyi anlatabiliriz? Çünkü benim de açık söyleyeyim benim de seküler güçlü seküler duyguları olan bir insan olarak gittikçe endişelerim hat safhalara vardı. Türkiye basbayağı bildiğiniz tarikatlar ülkesi oldu. Tarikatlar memleketin İstanbul Sözleşmesi'nden Kadın haklarına kadar her şeysine hatta bir festivali iptal ettirecek kadar e, güç sahibi oldular. Bu da beni endişelendiriyor. Evet e, doğrusu e, zaten bu anlattığınız hususlar e, benim e, zamanında AK Parti içerisinde de eleştirilerimi yükseltmemi ve mahcubiyetimi derinleştirmemi ve ciddi manada e, utanç duymamı vesile kılan hususlar. Ee, bu söylediğiniz hususlara e, bir demokrat olarak katılmamak mümkün değil ve e, bunun mahcubiyetini hissetmemek mümkün değil. Zaten e, kendimi e, özellikle inançlı bir insan olarak e, e, hissettiğim, düşündüğüm için de e, benim bulunduğum ortamda siz bu endişelerden bahsedebiliyorsanız ben sadece utanç duyabilirim. Benim olduğum bir ortamda siz yaşam biçiminizde huzurlu olamıyorsanız, beni emin kabul etmiyorsanız, sizin yaşam biçimine müdahale eden pozisyonda beni görebiliyorsanız ben bundan uçanç duymak durumundayım bir Müslüman olarak. Ben olaya böyle yaklaşıyorum ve Türkiye'de Müslüman iddiasıyla ortalıkta dolaşan insanların da ee, bu yaklaşım biçiminde olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, benim anlayışımda Müslüman'ın öncelikli iddiası etrafında yaşayan herkese huzur veren, etrafında yaşayan insanların kendisinden emin olduğu, insanların özgürlüklerini kısıtlamayan, gasp etmeyen, tam tersi o özgürlükleri her şekilde yaşamalarının e sorumluluğunu üzerine almış bir insandır. Ben böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla ülkede bu kadar korkunç yolsuzluklar varken açıkça ticari ahlak yerin dibindeyken bugün emekçilerin hakkı resmen gasp edilirken ülke birkaç iş adamına adeta peşkeş çekilirken bu ortamda insanların ahlakı cinsellikten ibaret kabul etmesi, insanların ahlakı slogandan ibaret kabul etmesi elbette beni de utandırıyor. O sebepten dolayı da zaten sizin sonuçta bu endişelerinizin mücadelesini de aynı zamanda vermekle kendimi mükellef hissediyorum. Ve mütedeyyin muhafazakar kesimin bu meseleleri yeterince önemsemesi, önemsememesi beni çok ciddi manada üzmekte ve düşündürmekte ve elbette bu sebepten dolayı da 
e, çok ciddi sorgulamalara da geçmişte itmiştir. Neden bu hale geldik? Nasıl oldu da biz sonuçta e, 90'lı yıllarda birçok haksızlığa maruz kalan bir Hı. kitle olarak bu haksızlıklarla mücadele e, karşısında toplumun farklı kesimlerinde hak hukuk mücadelesine o zaman destek verir bir noktadayken ve AK Parti'yi de bu iddialarda kurmuş hareketlerin yükselttiği bir ortamdayken bugün adeta e, despotizmi savunur hale e, toplumun önemli bir kesimi Tayyip Erdoğan tarafından getirildi. Bu herkes bunu düşünmesi gerekir. Özellikle mütedeyin kesimde bakın kanaat önderlerinin çıkıp da bunları açıkça zikretmemesi gerçekten Türkiye'nin zaten Türkiye'deki İslam algısının nasıl bir noktaya geldiğini, asıl iddialarından nasıl arındırıldığını, nasıl şekilciliğe dönüştürüldüğünü net olarak ortaya koymakta bu da elbette gerçekten utanç verici bir tablo. Evet. Barış'ın bir sorusu var. Ee, şimdi ama ikinci kısma da müsaade buyurursanız Tabii. gelmek istiyorum. Bakın biz mi anlatamıyoruz? Bakın buna da gelelim isterseniz. Bence bu da çok önemli bir husus. Hı hı. Bir taraftan o bahsettiğiniz hususların hepsinin altına imza atıyorum. Bugün İstanbul Sözleşmesi noktasında e, mütedeyin kesim içerisindeki korkunç manipülasyonlara karşı mücadele eden e, insanlardan e, birisiyim. Bugün her ortamda özellikle farklı ataerkil bir anlayışı savunmak erkek egemen bir toplumsal düzeni savunmak ama bunu açıkça ifade edemediği için İstanbul Sözleşmesi'ni sözde bilmem işte gayrimeşru şu yaşam biçimi bu yaşam biçimi saçmalıklarıyla reddetmeye çalışan ama içeriğine baktığınız zaman bu iddiaların hiçbirisinin en ufak bir gerçeklikle alakası olmadığı bir ortamda mücadele ederken de şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın bugün özellikle siz belirttiğiniz seküler bir yaşam biçimi, bu, tabii bu nedir bu ayrı bir konu da, şimdi çünkü ben seküler devleti savunan bir insanım. Çünkü devletin kimliği olmaz. Devletin kimliği olduğu takdirde o zaman toplumun özgürlüklerini kısıtlamak zorunda. Kimlik sahibi bir devlet olduğu takdirde kimlik sahibi bir devlet kendi ideolojisini de topluma dayatmak zorunda. Dolayısıyla bu toplumda yaşayan ve her birimizin farklı olduğunun bilinci içerisinde olan insanlar olarak birbirimizin eşitliğini savunmazsak, yani birbirimizin eşitliğinin teminatı olan kimliksiz devlet anlayışını, sadece adaletle mükellef olan devlet anlayışını savunmaksak yol alamayız. Fakat bu konuda da Türkiye'de iyi bir noktada değiliz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Birileri çıkıyor... Milliyetçilik sosuyla otoriter devleti savunuyor. Diğer birileri çıkıyor, biraz dini sosla otoriter devleti savunuyor. Başkaları da çıkıyor, başkaları da çıkıyor. Atatürk'ün arkasına savunarak Yakoben bir devlet anlayışını, pozitivist bir devlet anlayışını savunuyor. Ve bu devlet anlayışı üzerinden de toplumun farklı kesimlerinin hakları ve özgürlükleri geçmişte gasp edildi, kısıtlandı. Bugün de Tayyip Erdoğan aslında aynı şablonu uyguluyor. Dolayısıyla... Bugün Tayyip Erdoğan'ın bu yaklaşım biçimlerine itiraz edersen kendin karşı çıkarken geçmişle ilgili de yeterince öz eleştiri yapamamanın da sıkıntısı içerisindeyiz. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü kendi mahallemizden o kadar şiddetli bir dayak yiyoruz ki korunaklı limanlar arıyoruz. Yani e, herhangi bir tarafta olmayanın bertaraf olması endişesiyle karşı karşıya kendimizi hissediyoruz. Bu Bunu... sebepten dolayı da herkesin hakkını hukukunu savunamıyoruz. Mesela Yeterince Kürt'ün hakkını hukukunu savunamıyoruz. Yeterince Alevi'nin hakkını hukukunu savunamıyoruz. Niye? Endişe ediyoruz. Neden endişe ediyoruz? Efendim toplumda çok fazla farklılıklar olursa toplum ayrışır. Bu olduğu takdirde de devletin birliğini, bütünlüğünü savunamayız. Hayır. Tam tersi geçerli. Devlet tüm farklılıkların hakkını hukukunu hangi düzeyde savunursa Toplum birlik, toplumsal birlik ve beraberliğimiz o düzeyde yüceltilebilir ve o düzeyde de devleti ve milleti güçlü kılarız. Ben buna inanıyorum. Bunun tezahürleriyle ilgili sıkıntılar var. İnsanlar çıkıyor. Bakın mesela tarikat diyorsunuz. Mesela burada tarikat mı? Yoksa tarikatlar içerisinde şeffaf olmayan ortamlar mı? Yoksa tarikatlar içerisinde örneğin şeffaf olmayan veya hukuksuz olma, olan durumlar mı? Yani burada kastettiğimiz şey aslında oradaki problemli durumlar. Bu problemli durumların üzerine herhangi bir ideolojik bağlamı kurmadan da gidebiliriz ve gitmek zorundayız. 
Bu hukuk devletinin gereğidir zaten. Ama orada bir ideolojik bağlam kurduğumuz zaman belli mahallelere, belli e, inançlara adeta e, hapsedermiş gibi bir yani kötülükleri, olumsuzlukları hapsedermiş gibi bir dil kullandığımız zaman veyahut da bu niyette olmasak bile böyle algılandığımız takdirde o zaman birileri bunu alıyorlar. Toplumsal kutuplaşma ve çatışmanın derinleşmesi için de malzeme olarak kullanıyorlar. O sebepten dolayı bundan kaçınmamız e, gerekiyor derken de tutumumuzu evet. belki daha net ifade etmemiz gerekiyor. Bugün evet. bakın hiçbir kimsenin inancından dolayı, farklılığından dolayı herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmamasını çok net, çok güçlü bir biçimde savunduğumuzu iddia edebilir miyiz? Bakın herkesim adına bunu söylüyorum. Bugün Kürtlerin her türlü haklarını, her türlü temel haklarını, anadan doğma haklarını sınırsız bir biçimde savunduğumuzu iddia edemiyoruz. O sebepten dolayı orada endişeler var ve o kimliğe sahip çıkan insanlar da farklı bir politika gidebiliyorlar. Alevilerle ilgili de aynı durum evet. geçerli. Bakın ben sadece mütedeyin evet. kesim için evet. bunu söylemiyorum ki. Tabii evet. Mustafa Bey bir tek şunu sorayım. Bu söylediğiniz yani yapamıyoruz yeterince bu şekilde davranamıyoruz. Bunlar gerçekten çok değerli şeyler söylediniz. Bu şu anda e, muhalefete getirdiğiniz belli yani çünkü Türkiye'de öz eleştiri kültürü olmadığı için herkes biz en şahaneyiz gibi davranmayı çok seviyor. E, hiç kimse kendine batırmıyor iğneyi ya da çuvaldızı. Bu anlamda bu e, bir öz eleştiri midir? Böyle mi görmeliyiz? Ya da şöyle söyleyeyim size bu söyledikleriniz aslında altılı masanın da hem de partinizin de bundan sonraki dönemdeki Tavrına bir manifesto mudur? Nasıl okumamız, dinlememiz gerekiyor? Tabii şunu vurgulamak lazım. Eğer ben şahsen bir Mustafa Yeneroğlu olarak bu ülkede muhalefetin e, özgürlükçü demokrasiyi arzu edilen düzeyde Türkiye'ye huzur verecek, millete huzur verecek düzeyde savunduğunu düşünseydim, buna inansaydım ayrı bir partinin kurulmasına e, katkıda bulunmak, buna e, e, içerisinde olmak gibi bir tutumu e, izah etmek zorunda kalırdım. Dolayısıyla e, biz Deva Partisi'ni kurarken bu anlayışla kurduk. Bunu sonuçta şu siyasi partiyi eleştiriyor, bu siyasi partiyi eleştiriyor diye lütfen algılamayın. Hayır, sonuçta Türkiye'de yok yok ben sizi Hı. kastetmiyorum. Hani yani sizi derken seyir izleyicimizi de kastediyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hı, yani sizin şahsınızı kastetmiyorum. Yani böyle bir durumun böyle bir tablonun e, varlığını göz ardı edemeyiz elbette. Türkiye kamplara bölünmüş, Türkiye kimliklere bölünmüş, Türkiye bu kimliklere adeta hapsolmuş vaziyette. E, bunları göz ardı e, edemeyiz ama bu sebepten dolayı da bu kadar büyük zorbalık olmasına rağmen bu kadar korkunç rezaletler olması lazım. Her gün e, bir, birinin üzerine skandallar gelmesine rağmen iktidarın daha da bu kadar güçlü olması toplumun e, o e, kimliklere bölünmüş olmasıyla yakından ilintili değil mi? Elbette bununla ilintili. Bunu aşmamız lazım. Siyaseti haddini bilen e, kimliklere müdahale edemeyecek, kimliklere karışamayacak, kimlikleri sorgulamayacak bir noktaya getiremediğimiz takdirde yani toplumun tamamının e, menfaatine odaklayan bir rasyonelite düzeyine getiremediğimiz sürece bu sorunlarla bundan sonra da karşı karşıya e, kalacağız. Çünkü daha da maalesef Cumhuriyet'in kazanımları ile ilgili toplum ciddi manada ayrışmıyor mu? Ayrışıyor. Türkiye'de toplumsal farklılıklarla ilgili e, toplum ciddi manada ayrıştırılabiliyor mu? Ayrıştırılabiliyor. Dolayısıyla bunlar daha da ayrıştırılabilecek zeminlerse ve bu noktada ilkokuldan itibariyle herkesin hakkını, hukukunu savunan güçlü bireyi, güçlü bireyi biz yetiştiremediğimiz takdirde bu sorunlar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Bakın evet. ben bugün bazı insanların muhalefette de kısmen dalgalanan öfke selinden endişe duymalarını ciddi almak zorundayım. Ve bunu ben e, yabana atmıyorum. Türkiye'de e, sonuçta şu veya bunu bahane ederek Demokrasi kültürü dışında bir öfkeyle yaklaşan kesimler yok mu? Bunlar da aynı zamanda demokrasiyi tehdit edebilecek durumda değil mi? Bunları şu anda niye konuşamıyoruz? Çünkü ülke o kadar korkunç bir durumda ki. İlk önce bu zorbalığı aşmamız gerekiyor. Şu anda anayasal düzen dışında ülkeyi yönetme çabasını aşmamız gerekiyor. Ama açtığımız takdirde ülkenin daha bin bir sorunu var. Bu sorunların her birisi çok ciddi sorunlar. Bugün... Yoksulluk o kadar ileri düzeye geldi ki artık sonuçta Türkiye'nin en temelli demokrasi sorunlarını konuşmak adeta lüks oldu. 
Ama bunları göz ardı edemeyiz. Peki Barış'ın bir sorusu var Mustafa Bey. Mustafa Bey, e, altılı masa ile ilgili biraz e, çıktık başka yerlere geldik ama şunu merak ediyoruz. Kamuoyunun önünde bir tartışma yaşandı Deva Partisi ile İyi Parti arasında. Bilmeyenler için özetleyelim. İyi Parti'den ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz'dan iktidara yönelik bir ekonomi eleştirisinde Ali Babacan dönemi de kastedildi. Sizin partinizden de yanıt geldi. İsmail Saymaz arkadaşımız bir kulis yazmış. Bu tartışmanın pek tesadüfi olmadığını söylüyor. Belki okumuşsunuzdur. Okumamışsanız da ben özettiğim izleyicilerimiz için de. İyi Parti ile Deva Partisi arasında bir merkez sağ da alan rekabeti yaşandığı konusunda. Bunun sadece 